En este tutorial vamos a calcular el factorial de un número en el lápiz. El factorial de un número es la multiplicatoria desde i igual a 1 hasta n. Por ejemplo, el factorial de 5 pues es 1 por 2 por 3 por 4 por 5. El factorial de 6 pues 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6. Eh, para hacer esto vamos a primeramente aquí en panel frontal agregar un numeric control nos vamos a en la grama de bloques y vamos a utilizar una estructura una estructura la agregan aquí en el clic derecho estructura así vamos a agregar con un for vamos a calcularlo con un for un for da una n y una i la n es el número de iteraciones y la i es la iteración en la que va, por ejemplo aquí si son 6 iteraciones pues i va a valer 1, 2, 3, 4, 5 hasta 6 esto lo conectamos en n el número que vamos a calcular vamos a hacer las iteraciones que vamos a el número de iteraciones que es el número de repeticiones vamos a colocar aquí una suma vamos a sumar aquí y vamos a crear una constante que sea igual a 1 una multiplicación y vamos a agregar un chip register lo, lo agregan aquí en clic derecho y a chip register esto lo conectan aquí este acá aquí agregamos una constante y le ponemos 1 y aquí colocamos una, un indicador y nada más y ya pues este indicador pues ya es el factorial el factorial de número que están, que están calculando el factorial de esto vamos a el panel frontal y ya para corroborar que en realidad nuestro programa funciona si le agregamos un 1 pues obviamente tiene que ser 1 un 2 pues 2 3, pues 6, 4 tiene que salir 24, 5 tiene que salir 120. Ya está. Entonces, nuestro programa está funcionando. Ahora vamos a llegar a bloques para explicar un poco el funcionamiento de este programa o por qué funciona. Bueno, como es un ciclo por, ya les comenté que iba a tomar valores 1, 2, 3, 4 hasta n. Entonces lo que hace aquí en el chip register es que multiplica 1, primeramente 1 con 2, porque i por uh, i más 1 pues es 2 y van a ser aquí 2 por 1, van a ser 2 aquí y el c2 se va a ir para acá y ahora aquí ya no va a ser 1, va a ser 2 y ahora se va a multiplicar 1 en 3 y, el 6, y ahora va a dar 6 y el 6 se va a ir aquí pues va a volver dependiendo del número de iteraciones que le demos aquí y pues ya el último del programa da una salida y esa salida pues es el factorial bueno pues esto sería todo gracias por ver el video suscríbanse